ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫುಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರವ ಲಡ್ಡು ಸೊ ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರವ ಲಡ್ಡುನ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಥರ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಜಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ರವ ಲಡ್ಡುನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಕ ಹಿಡಿಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಕ ಬರಬೇಕು ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಟೇಸ್ಟು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಸಾಫ್ಟೂ ಬರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ರವ ಲಡ್ಡುನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಜಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಥರನೂ ರವ ಲಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ನನ್ನ ಬರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಥರ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಬಾಂಬೆ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಸ್ಮೂತಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಿನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಸಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹಾಲನ್ನ ತೊಗೊತೀನಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನೀರಾಗಲಿ ಹಾಲಾಗಲಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿರಬೇಕು ಒಂಥರ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಕ್ಕಿರಬೇಕು ಸೊ ನೋಡಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಳಿಗೆ ಎಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೈಯಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಲತಡಿಯಿಂದ ನೀವು ಚಪಾತಿ ಥರ ಲಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಪರಾಟನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತೀರಾ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರಲಿ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾವು ಹಂಚಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಮೆಥಡು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಟೇಸ್ಟು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಥರ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ರವ ಲಡ್ಡು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆರಾಕ್ ಬಿಡಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೆ ಪಿಸ್ತಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ರವೆ ಲಡ್ಡುನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇರೋಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಪಾಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದೇ ಥರ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ರವೆ ಲಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದಿನವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಇದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ರವೆ ಲಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ಯಾವಾಗಾದರೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಟೇಸ್ಟು ಅದೇ ಥರ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಪಾಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋ ಮೆಥಡ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರವೆ ಲಡ್ಡುನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ